сообщение на тему в некоторой степени продолжения о том, что сейчас заложил Сергей Юрьевич. Информационное пространство, поле Третьей мировой или реальность безопасность для всех представляется специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Владимирович Круцких. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции, уже не первый раз с Сергеем Юрьевичем мы выступаем в тендеме. Он всех будоражит, возбуждает, переходит к теме информационной безопасности. И тут, как говорится, добивать слушателей вынужден я. Так что, увы, оптимизма я не совсем много вам создам. И как раз начну э, с того, чем закончил Сергей Юрьевич, что несколько лет, ну, тройку лет назад, э, вне всяких инструкций импровизира на международной конференции, э, я предложил такую инициативу поскольку западники все время говорят о необходимости защищать от кибератак критическую инфраструктуру. Но критическая инфраструктура, как вы все профессионально знаете, это самое деликатное, что есть на свете. И списки критических инфраструктур во многих государствах просто секретные или суперсекретные. Это примерно то же самое, как если бы боксеры выходили на ринг и говорили, вы меня в голову не бейте, это мое слабое место, или по печени. То есть вы понимаете, что это как раз призыв именно туда и бить. И тем не менее, тем не менее на этой конференции я симпровизировал и сказал, но ну есть же одна критическая инфраструктура, Инфраструктура совершенно очевидная, по которой договориться можно. А это именно банковская система. Все знают, что это критическая инфраструктура для каждого государства. И я предложил заключить двус... соглашение через систему ООН, которое бы состояло из двух абзацев. Все страны признают национальные, региональные и глобальные банковские системы критической инфраструктуры. Первый абзац. Второй абзац – это то, что они берут торжественное обязательство ни при каких обстоятельствах не использовать во вредоносных целях государственные ресурсы против банковских систем. Я не буду говорить... Какие Роллс-Ройсы мне предлагали из Швейцарии и из других стран за саму только эту идею. И ее поддержали все, кроме одной страны. Сергей Юрьевич, догадайтесь, какая это страна. Конечно, это был Вашингтон, который сказал, что это очередной происк Москвы, что я засланный казачок и все такое, что это все придумки Путина и так далее, чтобы Кремлю захватить банковскую систему. Заметьте, вот это очень важно, что вся эта идея была мною высказана до всех украинских событий. Следовательно, из этого делается один простой вывод, что попытка, как потом уже при Обаме нас пытались наказать за якобы избрание Трампа, за роль хакеров в этом всем деле, и вот там прозвучало, что надо было бы ударить, и они это озвучивали, по нашей финансовой системе. Это со стороны Пентагона были заявления, со стороны даже самого а, Обамы. В силу возложенных на меня обязанностей я занимаюсь а, самой новомодной международной геополитической проблемой. Этой проблемой я занимаюсь на уровне эксперта, она находится под личным контролем президента в силу того, что последствия от развития в негативном, если ключи дело пойдет, могут быть огромные не только для нас, но и для всего мира. Журналисты разных стран уже давно, и наши тоже, уже давно эту проблему назвали третьей мировой, которой ведется война методами и средствами, которые соответствуют технологическому состоянию планеты. Не буду, чтобы не сеять паники, подтверждать этот термин, что война, но то, что это конфронтация, это абсолютно точно. Конфронтация очень серьезная, с непредсказуемыми последствиями. Пусть это начальная фаза конфронтации, 
но эффект от отдельных акций в рамках этой конфронтации, он вполне по ущербу уже сопоставим с применением конвенционального оружия, а я думаю, что в ряде случаев можно сравнивать уже и с оружием массового поражения. И поэтому, если человечество не осознает в силу специфики информационно-коммуникационных технологий, что мы сидим реально в одной лодке, что мы все взаимосвязаны, то э, и не предпринят соответствующих сдерживающих э, мер э, предосторожности хотя бы элементарной от здравого смысла, э, то нельзя исключать, что то, что предсказывают журналисты, оно, в общем-то, сбудется. Несколько примеров хочу привести из рубрики «Ужасы царизма». По данным американской разведки, которая в ходе двусторонних консультаций, они с нами делились, это потом и Пекин подтверждал, и он наши, соответственно, органы. Более 130 стран, ну, кто называет 130, кто называет 140, провели учения по ведению кибервойны. То есть страны готовятся. Это тот уникальный технологический э, прогресс был достигнут, когда не только гиганты могут, в общем-то, наносить серьезный ущерб, но и малые страны. И все к этому готовятся. Во время одной, опять же, из конференций э, человек, отвечающий в одной европейской очень милой стране э, за свою безопасность, он так и сказал, что наша страна проиграет любую войну и кинетическую войну, любую войну. Но если дело дойдет до кибервойны, то мы укусим так, что мало не покажется. И это как бы нам душу греет, что на нас, в общем-то, не нападут. А это нейтральная, нормальная, уважаемая страна. Президент Путин, выступая на коллегии ФСБ в прошлом году, это попало потом в печать, сказал, что на Россию, только на государственные ресурсы в год совершается более 70 миллионов атак, кибератак. Что это, как не выявление уязвимости? Греф и Сбербанк как будто подслушал, что мы с Сергеем Юрьевичем сегодня будем на эту тему говорить. Вчера запустил информацию, вы могли увидеть это в строке по телевидению, что ежегодно наша страна при нашем состоянии экономики теряет от кибератак 650 миллиардов рублей. В год 650 миллиардов – это что называется вот на хакерских нападениях. Если послушать статистику, которую приводят на Западе, то общая мировая экономика в год теряет примерно 2-3 триллиона долларов. Конкретные акции. Мы знаем, что Южная Корея является одной из кибердержав. И, конечно, нам догонять и догонять и Америке догонять и догонять СИУ по степени развития, электронизации экономики и общества. И желая договориться с южными корейцами в области кибербезопасности, я привез туда несколько лет назад обширную межведомственную делегацию. И надо так случиться, что именно в это наше пребывание там по Корее, по Сеулу был нанесен мощнейший киберудар. Это надо было видеть. Я уже не говорю о том, что элементарно деньги нигде не поменяешь, банковская система была парализована, правительство было парализовано, министерство обороны парализовано, университеты не могли работать, газеты не выходили, средства массовой информации. То есть для стран, которые ставят курс на развитие электроники и цифровизацию своей жизни, вот такая атака – это просто катастрофа. Несколько лет назад по мощнейшему металлургическому комбинату Сименса была совершена кибератака. Он до сих пор не восстановлен. В общем, немцы говорят, что его придется бросить. Стакснет, всем вам известный удар по Ирану, американо-израильский, да просто объясняется, почему они не разбомбили этот центр. Да бесполезно его в Натанзе бомбить, когда все эти объекты заглублены на километр, а может быть и больше, и даже ядерное попадание не дает эффекта. 
а киберудар сработал, и полторы тысячи центрифуг ядерных выведены из строя, нанесен миллиардный ущерб экономике Ирана, естественно, сорваны его ядерные программы и так далее. Но не, мало на Западе об этом говорят, но ровно через год, даже долго ждать не стали, Иран-то ударил по банковской системе Соединенных Штатов, и ущерб, как нам в Белом доме мне говорили, был на миллиарды. И тогда банкиры собрались у Обамы, он в августе 2011 года как раз был в пике избирательной кампании своей на второй срок, и они спросили, как же так, старик? Зачем же мы финансировали это все это дело? И ты же нам обещал, что, говоря жаргонным языком, обратки-то не будет, волна не придет, что мы защищены, а удар состоялся. Если кто следил внимательно за избирательной кампанией Обамы 2011 года, то в августе его рейтинги выровнялись с республиканцами. То есть ему наглядно показали, что тут шутить нельзя. В общем, получается интересная ситуация. Каждые 39 секунд один из компьютеров на наших мировых столах, он э, блокируется, вырубается. И, в общем, к моменту, когда я закончу свою речь, количество компьютеров, если пересчитать на население, которое выйдет из строя или будет включено в бот-сеть, во враждебную бот-сеть, это средний такой приличный город на планете. В этой связи я продолжу задавать тот вопрос, который задал Сергей Юрьевич. Ведь весь мир сейчас стоит перед новым этапом своего глобального развития. Абсолютно новый должен быть сделать рывок. Неделю назад я этот же вопрос задавал на крупнейшей конференции в Индии, в которой участвовало 120 стран, 50 министров, премьер-министр Индии и так далее. И я говорю, ну как же вот в этих условиях абсолютного кибербеспредела, как в этих условиях можно решать проблемы роботизации мировой экономики, интернет вещей, безналичных денег чипизации населения, беспилотного транспорта. Ну, в общем, я мог бы называть эти прогрессивные направления развития, которые человечеству нужно, без них уже нельзя. Все, как ушли чугунные сковородки, так и уйдет все остальное, чем мы пользуемся сейчас. И этот рывок должен быть сделан в течение двух-трех лет ближайших. Это мы все с вами застанем. Но все эти направления развития зависит сейчас от очень простой вещи – от кибербезопасности. А она не решается ни одной страной, ни группой стран. Это либо мы все договариваемся об определенных правилах поведения, либо это просто не состоится. Наверное, это войдет в мои мемуары, но не могу это... А? Вы заслуживаете Нобелевскую премию. Конечно, конечно Ее выдают в Стокгольме И в Кремле тоже, кстати говоря Так вот, я хочу сказать, что вы-то решили Но вот один из примеров, который я хотел бы привести Буквально неделю назад Участвовал в закрытом заседании, не скажу, масонского общества Это Всемирный экономический форум, который владеет Давосом И его проводят и они планируют на следующий год, видимо, проблема достала всех настолько, что они планируют, что в следующем году, в январе, ДАОС будет посвящен исключительно теме кибербезопасности. Ну, по крайней мере, такое планирование идет. Они собрали там на такую закрытую схозу представителей ста крупнейших, высших представителей, это первые, вторые, третьи лица, и руководители служб безопасности ста крупнейших мировых компаний. Россия была с достоинством туда приглашена. Не буду рассказывать про многие интересные детали, которые там говорились, но одна тема просто меня поразила. Выступал один из руководителей международной транспортной компании, глобальной, которая отвечает и перевозит, и владеет. 15% мировых контейнерных перевозок. То есть это триллионная компания. Ее 
бюджет безопасности больше, чем военные расходы Латинской Америки и Африки, наверное, вместе взяты. Так вот, несколько месяцев назад эта компания подверглась кибератаке и 10 дней почти была парализована. Я задал несколько вопросов в этой связи. Я говорю, вы нашли противника? Кто это сделал? Нарываясь, конечно, что, конечно, русские хакеры. Но бизнес умнее политиканов, поэтому они не стали, естественно, говорить глупости. В ответ молчание. Я говорю, вы компенсировали ущерб, который был нанесен. А ведь там... Вплоть до того доходило, что в резонанс вводились корабли, и они должны были переворачиваться, в общем. Вы компенсировали ущерб. Опять же, молчание, дискуссия прерывалась, все напряженно смотрели на него, на меня, на всех вокруг. Дальше возник вопрос. Ваша ведь компания где-то зарегистрирована? Как государство регистрации, ведь оно обязано вас защищать. Я просто спрашиваю, это акт войны, когда на крупнейшую компанию, зарегистрированную в государстве, совершается такое нападение? Это квалифицируется как акт войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опять э, тотальная тишина. То есть все это говорит о том, что даже такие гиганты с их неисчерпаемыми ресурсами, казалось бы, обеспечить свою собственную кибербезопасность, она не срабатывает. И здесь я вполне согласен с мыслью, я вас все время цитирую, ваша, что без глобальной договоренности на этот счет ничего не сработает. Это уникальность этого технологического явления. Это тотальная уязвимость, абсолютно тотальная. Вы все знаете про атаки Вона Край, Пети. И Вона Край уж не особый ущерб-то она нанесла, там где-то меньше миллиарда долларов, там несколько сот миллионов долларов. Но важно другое. 150 стран были подвергнуты и пропустили, в общем-то, эти атаки. И атаки велись четко по отдельным отраслям – экономики, общества, социальном. В Англии выбрана была сфера медицины и здравоохранения, в Германии – энергетики, видимо, с прицелом на наше энергетическое сотрудничество по линии газопроводов. У нас это была система ГАИ, МВД, ну и так далее – ведь смысл этой всей атаки, на наш взгляд, свелся к тому, что это была, конечно, тестовая атака. То есть нужно было четко выявить, что если надо бить вот по этой вот области, то на, на примере наиболее передовых стран надо было выявить, как проникнуть и какой конкретный ущерб нанести. Петя вирус пошел еще дальше. Он же не просто командовал ресурсами, которые захватывал, он их просто уничтожал. И дело с концом. Задаем вопрос, кто-нибудь пострадал, кого-нибудь? Кого-нибудь наказали за эти вирусы? Кого-нибудь поймали? Международное сообщество сплотилось? Нет, мы только констатировали все эти вещи, что говорит о тотальной уязвимости, масштабности ак акторов в этой войне или э, в конфронтации. Никогда человечество в своей истории не попадало в ситуацию, когда оружие может пользоваться абсолютно кто хочет. И государство, и конкуренты, именно оружие. Трудно себе представить, что группа каких-то бандитов на танках поедет вдруг там и нападет на НАТО или нет. Но, скажем, в киберсфере это, пожалуйста, отдельные лица в свое время... Выступая перед послами стран Лат... Тихого океана, когда еще первая была глобальная атака, вирус ЛАВ был распространен, который в течение секунд из экономики юго-восточных стран выкачил там почти 10 миллиардов долларов, я его назвал хулиганом этого человека. И многие послы тогда возразили, говорят, как же так, вы фактически покровительствуете? Какие же это хулиганская акция, если из наших бюджетов ушли такие деньги? 
Это страшное дело. А был-то виновный-то филиппинский мальчик, там, 13 лет, без сандалий даже. И когда малазийцы говорили, что же нам теперь делать, мы потеряли 5 миллиардов, филиппинцы сказали, ну вот возьмите этого пацана и делайте с ним, что хотите. Понимаете, что это абсурдность ситуации, но она очень трагична. Распространенность ноу-хау и технологий практически по всему миру. Есть ведь режимы, когда человечество поняло, что биологическое оружие настолько опасно, что если оно вдруг где-то начнет работать, то его уже не остановишь. Эпидемию идут сразу. Запретили биологическое оружие. Когда поняли, что химическое оружие тоже на грани выхода из-под человеческого контроля, решили его уничтожить, договорились. По режиму нераспространения ядерного оружия худо-бедно опять же есть международные договоренности, которые на многие годы обеспечили определенную стабильность в этом области. В ракетных технологиях есть негласный режим Missile Control Technology, контроль за распространением технологий в области ракетостроения. В этой области невозможен такой режим, получается. Потому что вся эта сфера компьютеризации, она основана на том, чтобы эти технологии распространялись как можно шире. Но возникает вопрос, а если они будут использоваться во вредоносных целях? Обратите внимание, все эти технологии, вернее их негативное вредоносное применение носит наступательный характер. Мы все время реагируем, мы не обороняемся, вернее мы только и делаем, что обороняемся от них. И, конечно, правовой беспредел. Совершенно. Это наша позиция страны и наших юристов, и большинства мира, что в этой области не существует никаких международно-правовых ограничителей. Когда в рамках ООН мы пытались договориться с западниками, и они настаивали на том, на аморфном понятии, что международное право применимо, мы с этим согласились. Да, международное право в киберсфере должно применяться, обязано применяться. Но дальше, на мой вопрос, а как оно должно применяться? На более простенький вопрос – а что в международном праве должно применяться к киберсфере, мы сумели договориться и отразить в докладе он только одно, только не смейтесь. Устав ООН. И то одна статья, 51 с правом, как они говорят, на самооборону. В этом большая хитрость и подоплека. Дело в том, что 51 статья ООН исходит из того, что Право на самооборону, то есть на ответный удар. То есть я, как Америка, кого-то объявляю виноватым, что он на меня напал, квалифицирую и применяю статью 51, и бью по этому Ирану, там, кому, кому захочу. Но ведь вопрос в том, что юридически, может быть, это формальный язык, но у юристов все и должно быть формально. Так там говорится что только в случае вооруженного нападения срабатывает даже эта статья. Ни в одном документе международного права не содержится квалификации кибернападения, киберудара как вооруженного нападения. Таким образом, можно кого-то затаскать вечно по судам, уползать от ответственности и все остальное. Но кому-то эта аморфность именно и нужна. Обратите внимание на очень интересный момент, и почему Давос вдруг заволновался, и Всемирный экономический форум, и бизнесмены, а с ними приходится много говорить. Я встречался с руководством и Microsoft, и других крупников, которые все больше и больше говорят о том, что нужны какие-то правила игры, и все такое. Да потому что, ну, со здравого смысла, если рассуждать, Сейчас ведь в... раньше действовала поговорка «паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Так сейчас, если мы ставим электронный сердечный чип, никакие бодигайдс, никакие охранники уже элиту физически не обеспечат безопасность. Это же учитывается в социологии, что элита стала физически уязвимой. А если уж мы вводим вместо, условно говоря, но в перспективе, вместо золота 
невидимые деньги, нейтронные деньги, капиталы и всю экономику и финансовую систему делаем нейтронный, электронный, то тогда, получается, и капиталы становятся уязвимы. Не случайно банки, в общем-то, хотя Сбербанк и огласил, но он огласил очень интересно, что это ущерб всей российской экономике. А если посчитать, и банки бы огласили, сколько денег от кибератак они теряют, то, наверное, бы мы свои денежки из банков бы быстро на следующий день бы вынесли. Возникает и еще один очень интересный вопрос. Глобальный, не буду долго на нем останавливаться. А права человека в электронную эру, есть они или мы все под колпаком? Не спецслужб, об этом не буду говорить, а вообще под колпаком друг друга, соседей, фирм, компаний, хулиганов, бандитов. Если мы выходим... Я бы даже так рассказал про Сингапур на конкретном бытовом примере. Я бросил, не бросил, купил какой-то мороженце, и бумажка упала на пол. Ко мне подбежало несколько человек и сказал, немедленно поднимите. Думаю, что такое? Потом мне объяснили, что если я за 13 секунд или какой-то там тайм-лимит не поднял эту бумажку, то камеры электронные отсчитают меня вплоть до того места, откуда я вышел в этот день, и к моему возвращению в течение там часа у меня уже будет лежать огромный штраф. Про Англию рассказывают, за что купил, за то продаю, что чтобы в Англии выйти и пройти по улицам, вы попадаете чуть ли не 700 раз в объектив камеры. Это прекрасно, это должно объяснять и гарантировать безопасность населения. Но если к этому добавить планы о том, чтобы эти камеры еще и звук записывали, то возникает простой вопрос. А где частная жизнь, личная жизнь, мои права человека, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, правозащитные организации должны очень крепко задуматься, как, в общем, здесь найти баланс между, да и все граждане, конечно, между правами человека – и безопасности. Существует, переговорный процесс идет. Он идет и с американцами. Так и хочется сказать, уж не все так плохо даже с ними. Потому что никто, как в фильме у нас был, никто не хотел умирать. Все хотят какого-то баланса, естественно, в свою пользу. И вот есть две базовые концепции, которые я сейчас освещу и дальше отдам себя вам на вопросы, чтобы все-таки в какой-то лимит временной войти. Значит, американская концепция обеспечения информационной безопасности основана на определенных принципах. Это вытекает из наших уже многолетних переговоров с ними на самом высоком уровне. Я бы назвал эту концепцию элитарной. Она говорит, ну что вы все шумите на мне, в, гос... в ДЕПе говорили, в Белом, ну что вы бьете в этот колокол информационной безопасности? Но все равно все страны разные. Давайте договоримся. Элитные страны, пусть нас будет немного, а лучше всего двое, может быть трое. И мы определим правила игры и потом навяжем всему миру. Проблема вся в том, и с этим мы не согласны, что в этой системе должны участвовать абсолютно все 100% стран. Потому что технологии, и в этом их уникальность, они позволяют создать... Safe Heavens – это киберубежище. И достаточно одной стране где-то быть в стороне или какой-то офшору, и уже все атаки, они же идут не напрямую, они идут через третьи страны, через посредников. Поэтому важно вовлечь здесь 100% всех. Второе. Американский подход, он очень аморфный. Он говорит о том, что не надо ни новых соглашений, вспомните опять же Сергей Юрьевич, как он говорил, Нету договора, трактуй как хочешь. И поэтому в Соединенных Штатах вышла при Обаме так называемая стратегия международная, у них, конечно, все международное, международная стратегия кибербезопасности, в которой говорится, что кибернападения на Соединенные Штаты, сами Соединенные Штаты будут квалифицировать, как на него отвечать, вплоть до применения вооруженных сил. Когда я в Белом доме спрашиваю их, а ядерное оружие вы будете принимать? Нет, нет. Говорит, а это мы сами решим. 
Поэтому все зависит от того, как они внутри себя квалифицируют что-то. Это их логика восприятия этого дела. Поэтому никакие спецификации, международные обязательства, ничего этого не нужно. Мы придерживаемся принципиально другой линии, что должны быть разработаны правила поведения, которые должны быть приняты в ООН, и такие правила практически разработаны. Для этого было проведено пять заседаний группы правительственных экспертов в рамках ООН. Начиналась она, эта группа, с 2002 года. Дважды я был председателем там. И было выработано три очень интересных доклада. Один раз при мне, два раза а, при бразильском председателе и при австралийском. Там уже дело дошло до того, что мы не только смогли договориться, а там представлены все ведущие страны мира в этих группах, от 15 до последней группы 25 стран. На основе консенсуса мы смогли договориться по всем идеологическо-теоретическим вопросам и даже вышли на стадию, когда мы уже сформулировали нормы ответственного поведения государств в информационном пространстве. И когда, казалось бы, последняя группа, вот, которая закончилась в июне прошлого года, должна была выйти с докладом и превратить это на Генассамблее в универсальные нормы поведения, ничего там революционного, что-то кибер, не было, а что-то сверхъестественного, там не было. Достаточно банальные, пусть на первом этапе были бы вещи. И, конечно же, эта группа была сорвана, и никакого доклада сделано не было. Принципиальное отличие состоит и в следующем. Соединенные Штаты исходят из того, что киберджин уже вырвался из бутылки, что теперь вопрос состоит в том, чтобы этот киберджин можно было бы ну только регулировать. То есть киберконфликты можно было бы регулировать, когда они уже начались. Наша принципиальная позиция – что это поощрение к ведению кибервойн. Причем в ситуации, когда 99% стран будут зависеть от одного, одного процента, в которые входят, ну, может быть, пять государств. И, конечно же, с лидирующей ролей США. Поэтому мы выходим, исходим из того, что вот эти правила поведения, которые нужно разработать и принять в ООН, они должны предотвращать конфликты, должны быть достигнуты договоренности, как с чего я начал, не бить по банкам, к примеру. И если эта логика, эти соглашения сработают, дальше вот эти системы договоренности распространить на другие критические отрасли, транспортную, энергетическую, ну и так далее. Нет, нам говорит. Все-таки надо конфликты регулировать, когда они начнутся. А чтобы конфликты нормально, как говорится, развивались, для этого нужно и поощряет Запад и делает ставку только на одно. На меры доверия, на меры транспарентности. Не в, в киберсфере всех государств. На э, передачу информации и так далее. Невольно напрашивается аналогия. Не получится ли это так же, как с Ираном? Когда они убедятся, что у Ирана нету никакого оружия массового, Ирак, Ирак я имею в виду, конечно, так когда не будет и будет доказано, что оружия нет и адекватного ответа может не последовать, вот тогда можно, как говорится, и бить. Поэтому есть еще одна сфера, где нам удалось договориться в рамках упомянутой группы правительственных экспертов ООН. Вам она легко, как говорится, будет воспринята. Мы все-таки сумели пробить положение и норму, что любое обвинение в киберударе должно быть обоснованным, доказанным, что объявление киберагрессора, оно не может быть односторонним и голословным. Нам удалось сформулировать даже это положение. Так вот, в последней группе, где много предпринималось попыток ревизии того, о чем удалось, в том числе и вместе с американцами, и китайцами, и натовцами, и другими договориться, подверглось ревизии, в том числе и это положение. От него хотят уйти. То есть, право на передергивание колоды группа стран определенных хочет оставить за собой. Переговоры идут. 
мы действительно пошли по пути заключения двусторонних соглашений. Должен сказать, ну, чтобы хоть немножко было больше оптимизма в этом зале, мы заключили уже почти десяток важнейших соглашений о сотрудничестве в области кибербезопасности со всеми странами БРИКС, что очень важно. Сейчас решается вопрос о том, чтобы в рамках БРИКС заключить коллективное соглашение об информационной безопасности, которое, естественно, объединит и экономический рынок, а это уже будет, наверное, 4 пятых мира, плюс наши страны-партнеры. Это очень важно. Мы практически хотим повторить то, что было сделано в рамках ШОС, когда в рамках ШОС было выработано коллективное соглашение об информационной безопасности, оно очень далеко идущее. А сейчас, вы знаете, в ШОС вступила Индия и Пакистан, на очереди еще целый ряд важных стран. У нас есть масса двусторонних соглашений, которыми мы дополняем коллективные. Больше того, сейчас мы наблюдаем явление, что при всех раздраях, санкциях и так далее, все на Западе начинают понимать, что политические санкции, уклонение от разговора с нами, это контрпродуктивная политика, она бьет по всем другим, потому что она противоречит даже в логике своей. Если вы обвиняете Россию как главного хакера, так, наверное, с противником надо как-то договариваться, о чем-то нужно вести переговоры, глубже видеть этого противника, а не просто поворачиваться к нему, чуть не сказал задом. Ну вот, поэтому мне кажется, что оптимизм состоит в том, что и элиты в мире, и профессионалы все больше и больше начинают понимать, что это тот джин, который вырвался, и скоро он начнет действительно уже беспредельничать и это ударит, в общем-то, по всем. Поэтому наш девиз, что мы сидим в одной лодке, что нам надо грести вместе, и эта логика все больше и больше завоевывает партнеров. Ну и напоследок я хочу сказать, что вся эта с точки зрения безопасности тема курируется лично Николаем Платоновичем Патрушевым, секретарем Совета Безопасности. У него есть специальный зам храмов по этим вопросам в прикладном силовом смысле этого слова. Регулярно проводятся совещания у президента в виде оперативных совещаний, проходят заседания Совбеза, они в последнее время учащаются, потому что и атаки грубеют, и наглеют, ну и обороноспособность нашей страны, кибербезопасность – это принципиальнейший вопрос с точки зрения экономического и социального его ее развития. Спасибо за внимание.